Да. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду алла илаха илла Аллах Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах Хайя аля сала, хайя аля مارچ ہے یہ وہ دن ہے جس میں حضرت مسلم علیہ السلام نے بیعت کا آغاز فرمایا تھا اور یوں بقاعدہ آپ کے دعوی مسیح معاوت کے ساتھ جماعت احمدیہ کی بھی بنیاد پڑی جماعت میں یہ دن 
یوم مسیح موت کے نام سے منایا جاتا ہے اس دن کی مناسبت سے جلسے بھی ہوتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلۃ السلام کے دعویٰ اور آپ کے آنے کے مقصد کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے اس لیے اس حوالے سے وہ ابھی تین دن باقی ہیں لیکن جو معاملہ پھر آگے چلا جائے گا اس لیے میں آج حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں آپ کے کچھ اقتباسات پیش کروں گا اس سال شاید اکثر ملکوں اور مقامات میں جو آج کل وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جلسے نہ ہو سکیں اس لیے میرے خطے کے علاوہ ایم ٹی اے پر بھی اس حوالے سے پروگرام پیش ہوں گے انہیں ہر احمدی کو اپنے گھر میں سننے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ حضرت مسیم علیہ السلۃ وسلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ ہی کی کام کو اور آپ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے حبوس کیے گئے تھے چنانچہ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں کہ آپ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قائم کیا ہے اور آپ ہی کے فیضان اور برکات کا نتیجہ ہے جو یہ نصرتیں ہو رہی ہیں آپ فرماتے ہیں میں کھول کر کہتا ہوں اور یہی میرا عقیدہ اور مذہب ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور نقش قدم پر چلنے کے بغیر کوئی انسان کوئی روحانی فیض اور فضل حاصل نہیں کر سکتا آپ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روحانی فیض پایا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا اسلام کی شو شان و شوکت کو دوبارہ دنیا میں قائم کرنے کے لیے بھیجا چنانچہ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں وہ ارسلہ نہیں ربی لاہ خل کے کہ اور خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ تاب میں مخلوق کی اصلاح کروں پھر اپنی بیست کے بارے میں مزید وضاحت فرماتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلۃ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میں اس کو بار بار بیان کروں گا اور اس کے اظہار سے میں رک نہیں سکتا کہ میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح خل کے لیے بھیجا گیا تا دین کو تازہ طور پر دلوں میں قائم کر دیا جائے میں اس طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح سے وہ شخص بعد کلیم اللہ مرد خدا کے بھیجا گیا تھا جس کی روح ہیروڈس کہ عہد حکومت نے بہت تکلیفوں کے بعد آسمان کی طرف اٹھائی گئی پھر اس بات کا اعلان فرماتے ہوئے کہ جس مسیح موت کے آنے کی آ حضرت صلی اللہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی وہ اپنے وقت پہ ظاہر ہوا آپ فرماتے ہیں سو اب اے بھائیو برائے خدا دھکا اور زبردستی مت کرو ضرور تھا کہ میں ایسی باتیں پیش کرتا جن کے سمجھنے میں تمہیں غلطی لگی ہوئی تھی اگر تم پہلے ہی راہ ثواب پر ہوتے تو میرے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس امت کی اصلاح کے لیے ابن مریم ہو کر آیا ہوں اور ایسا ہی آیا ہوں کہ جیسے حضرت وسیع ابن مریم یہودیوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے میں اسی وجہ سے تو ان کا مسیل ہوں کہ مجھے وہی اور اسی طرز کا کام سپرد ہوا ہے جیسا کہ انہیں سپرد ہوا تھا مسیح نے ظہور فرما کر یہودیوں کو بہت سی غلطیوں اور بے بنیاد خیالات سے رہائی دی تھی میں جملہ اس کے ایک یہ بھی تھا کہ یہودی لوگ ایلیا نبی کے دوبارہ دنیا میں آنے کی ایسی ہی امید باندھے بیٹھے تھے جیسے آج کل مسلمان مسیح ابن مریم 
رسول اللہ کے دوبارہ آنے کی امید باندھے بیٹھے ہیں سو مسیح نے یہ کہہ کر کہ ایلیا نبی اب آسمان سے نہیں اتر سکتا زکریہ کا بیٹا یہاں یا ایلیا ہی ہے جس نے قبول کرنا ہے کرے اس پرانی غلطی کو دور کیا اور یہودیوں کی زبان سے اپنے تئیں ملحد اور کتابوں سے پھرا ہوا کہلایا مگر جو سچ تھا وہ ظاہر کر دیا یہی حال اس کا اس کے مسیل کا بھی ہوا اور حضرت مسیح کی طرح اس کو بھی ملحد کا خطاب دیا گیا کیا یہ اعلیٰ درجے کی مماثلت نہیں ہے اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ہر قوم اور مذہب کو اپنی بیست کی اہمیت بتائی ہے چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی واضح ہو کہ میرا اس زمانے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آنا محض مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں اور ہندوؤں اور عیسائیوں تینوں قوموں کی اصلاح منظور ہے اور جیسا کہ خدا نے مجھے مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح معاوت کر کے بھیجا ہے ایسا ہی میں ہندوؤں کے لیے بطور اتار کے ہوں اور میں عرصہ بیس برس یہ یا کچھ زیادہ برسوں سے اس بات کو شہرت دے رہا ہوں کہ میں ان گناہوں کے دور کرنے کے لیے جن سے زمین پر ہو گئی ہے جیسا کہ مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہوں جیسا کہ مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہوں ایسا ہی راجا کرشن کے رنگ میں بھی ہوں جو ان ہندو مذہب کے تمام اتاروں میں سے ایک بڑا اتار تھا یا یوں کہنا چاہیے کہ روحانی حقیقت کی روح سے میں وہی ہوں یہ میرے خیال اور قیاس سے نہیں ہے بلکہ وہ خدا جو زمین و آسمان کا خدا ہے اس نے یہ میرے پر ظاہر کیا ہے اور نہ ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ مجھے بتلایا ہے کہ تو ہندوؤں کے لیے کرشن اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح معاود ہے میں جانتا ہوں کہ جاہل مسلمان اس کو سن کر فل فور یہ کہیں گے کہ یہ کافر کا نام اپنے پر لے کر کفر کو سری طور پر قبول کیا ہے لیکن یہ خدا کی وہی ہے جس کے اظہار کے بغیر میں رہ نہیں سکتا اور آج یہ پہلا دن ہے کہ ایسے بڑے مجمعے میں اس بات کو میں پیش کرتا ہوں کیونکہ جو لوگ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے یہ آپ نے لیکچر سیال کوٹ نے فرمایا جہاں آپ نے یہ خطاب مسلمانوں اور ہندوؤں کے ایک بہت بڑے مجمع میں دیا تھا یہ لیکچر پھر اپنی بیست کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام بیان فرماتے ہیں انسان جو کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے وہ سب موجب معاشیت ہو جاتا ہے ایک ادنا سپاہی سرکار کی طرف سے کوپروانہ لے کر آتا ہے تو اس کی بات نہ ماننے والا آتا ہے تو اس کی بات نہ ماننے والا مجرم قرار دیا جاتا ہے اور سزا پاتا ہے مجازی حکام کا یہ حال ہے تو احکم الحاکمین کی طرف سے آنے والے کی بے عزتی اور بے قدری کرنا کس قدر ادول حکمی اللہ تعالیٰ کی ہے خدا تعالیٰ کا یور ہے اس نے مصلحت کے مطابق عین ضرورت کے وقت بگڑی ہوئی صدی کے سر پر ایک آدمی بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے اس کے تمام مصالحے کو پاؤں کے نیچے کچلنا ایک بڑا گناہ ہے یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل خدا تعالیٰ کی مسئلے سے نہیں مل سکتی آدمی کیا چیز ہے جو مسلحت علائی سے بڑھ کر سمجھ رکھنے کا دعویٰ کرے خدا تعالیٰ کی مسلحت اس وقت بدیہی اور اجلا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اسلام میں سے پہلے ایک شخص بھی مرتد ہو جاتا تھا اپنے زمانے کی بات فرما رہے ہیں تو ایک شور برپا ہو جاتا تھا اب اسلام کو ایسا پاؤں کے نیچے کچھ لگ گیا ہے کہ ایک لاکھ مرتد موجود ہے پھر آپ فرمائے ہیں فرماتے ہیں کہ اسلام جیسے مقدس متحر مذہب پر اس قدر حملے کیے گئے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کتابیں 
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیوں سے بھری ہوئی شائع کی جاتی ہیں بعض رسالے کئی کروڑ چھتک چھپتے ہیں اسلام کے برخلاف جو کچھ شائع ہوتا ہے اگر سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ایک بڑا پہاڑ بنتا ہے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ گویا ان میں جان ہی نہیں اور سب کے سب ہی مر گئے ہیں اس وقت اگر خدا تعالیٰ بھی خاموش رہے تو پھر کیا حال ہوگا خدا کا ایک حملہ انسان کے ہزار حملے سے بڑھ کر ہے اور ایسا ہے کہ اس سے دین کا بول والا ہو جائے گا عیسائیوں نے انیس سو سال سے شور مچا رکھا ہے کہ عیسیٰ خدا ہے اور ان کا دین اب تک بڑھتا چلا گیا اور مسلمان ان کو اور بھی مدد دے رہے ہیں عیسائیوں کے ہاتھ میں بڑا حربہ یہی ہے کہ مسیح زندہ ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے فرا فرماتے ہیں کہ لاہور میں لارڈ بشپ نے ایک بھاری مجمع میں یہی بات پیش کی کوئی مسلمان اس کو جواب نہ دے سکا مگر ہماری جماعت میں سے مفتی محمد صادق صاحب جو موجود تھے اٹھے اور انہوں نے قرآن شریف حدیث تاریخ انجیل وغیرہ سے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں کیونکہ آپ سے فیض حاصل کر کے کرامت اور خوارق دکھانے والے ہمیشہ موجود رہے تب اس کا جواب وہ کچھ نہ دے سکا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ لدھیانے میں عیسائیوں کو اشتہار دیا تھا کہ تمہارا ہمارا بہت اختلاف نہیں ہے تھوڑی سی بات ہے یہ کہ تم مان لو کہ عیسیٰ فوت ہو گئے اور آسمان پر نہیں گئے تمہارا اس میں کیا حرج ہے اس پر وہ بہت جھنجھلائے اور کہنے لگے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ عیسیٰ مر گیا اور آسمان پر نہیں گیا تو آج دنیا میں ایک بھی عیسائی نہیں رہتا تو مایا کہ دیکھو خدا تعالیٰ علیم و حکیم ہے اس نے ایسا پہلو اختیار کیا ہے جس سے دشمن تباہ ہو جائے مسلمان اس معاملے میں کیوں اٹھتے ہیں کیا عیسیٰ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تھا اگر میرے ساتھ خصومت ہے تو اس میں ہاتھ سے نہ بڑھو اور وہ کام نہ کرو جو دین اسلام کو نقصان پہنچائے خدا تعالیٰ ناقص پہلو اختیار نہیں کرتا اور بجوز اس پہلو کے تم کثر سلیب نہیں کر سکتے پھر ایک موقع پر حضرت اقدس مسیح علیہ السلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے معمول فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتے میں جو قدورت واقعہ ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں اور سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے سلو کی بنیاد ڈالوں اور وہ دینی سچائیاں جو دنیا کی آنکھ سے مخفی ہو گئی ہیں ان کو ظاہر کر دوں اور وہ روحانیت جو نفسانی تاریکیوں کے نیچے دب گئی ہے اس کا نمونہ دکھاؤں اور خدا کی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہو کر تو وہ جو یہ دعا کے ذریعے انسان کے اندر داخل ہو کر تو جو یہ دعا کے ذریعے سے نمودار ہوتی ہیں حال کے ذریعے سے نامحض مقال کے ذریعے سے مقال سے ان کی کیفیت بیان کروں اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ خالص اور چمکتی ہوئی توحید جو ہر ایک قسم کے شرک کی آمیزش سے خالی ہے جو اب نابود ہو چکی ہے اس کا دوبارہ قائم دوبارہ قوم میں دائمی پودا لگا دوں اور یہ سب کچھ میری قوت سے نہیں ہوگا بلکہ اس خدا کی طاقت سے ہوگا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف تو خدا نے اپنے ہاتھ سے میری تربیت فرما کر اور مجھے اپنی وہی سے شرف بخش کر میرے دل کو یہ جوش بخشا ہے کہ میں اس قسم کی اصلاحوں کے لیے کھڑا ہو جاؤں اور دوسری طرف اس نے دل دل بھی تیار کر دیے ہیں جو میری باتوں کے ماننے کے لیے مستحد ہوں میں دیکھتا ہوں کہ جب سے خدا نے مجھے دنیا میں معمور کر کے بھیجا ہے اسی وقت سے دنیا میں ایک انقلاب عظیم ہو رہا ہے یہ آپ کا لیکچر لاہور کا پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ 
اپنی رحمت کے اظہار اور بندوں کو بچانے کے لیے اپنے فرستادے اور مسلح اور خاص بندے کو بھیجتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ قانون قدیم قانون قدیم حضرت رب العالمین کا یہی ہے کہ جب دنیا میں کسی نو کی شدت اور صعوبت اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو رحمت الہی اس کے دور کرنے کی طرف متوجہ ہوتی ہے جیسے جب امسا کے باران سے غائط درجہ کا قحط پڑھ کر خلقت کا کام تمام ہونے ہونے لگتا ہے تو آخر خدا بد کریم بارش کر دیتا ہے اور جب وہاں وبا سے لاکھوں آدمی مرنے لگتے ہیں تو کوئی صورت اصلاح اصلاح ہوا کی نکل آتی ہے یا کوئی دوا ہی پیدا ہو جاتی ہے اور جب کسی ظالم کے پنجے میں کوئی قوم گرفتار ہوتی ہے تو آخر کوئی عادل اور فریاد رس پیدا ہو جاتا ہے بس ایسا ہی جب لوگ خدا کا راستہ بھول جاتے ہیں اور توحید اور حق پرستی کو چھوڑ دیتے ہیں تو خدا و تعالیٰ اپنے طرف سے کسی بندے کو بصیرت کامل عطا فرما کر اور اپنے کلام اور اور الہام سے مشرف کر کے بنی آدم کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے کہ تاج اس قدر بگاڑ ہو گیا ہے اس کی اصلاح کرے اس میں اصل حقیقت یہ ہے کہ پروردگار جو قیوم عالم کا ہے دنیا کو قائم کرنے والا ہے اور بکار وجود عالم کا اسی کے سہارے اور آسرے سے ہے کسی اپنی فیضان رسانی کی صفت کو خلقت سے دریغ نہیں کرتا صفت کو خلقت سے دریغ نہیں کرتا خلقت سے دریغ نہیں کرتا اور نہ بیکار اور معطل چھوڑتا ہے بلکہ ہر یک صفت اس کی اپنے موقع پر فل فور ظہور پذیر ہو جاتی ہے پھر حضرت مسیم علیہ السلط السلام ایک جگہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص بڑا ہی مبارک اور خوش قسمت ہے جس کا دل پاک ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے اظہار کا خواہاں ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے دوسروں پر مقدم کر لیتا ہے جو لوگ میری مخالفت کرتے ہیں ان کا اور ہمارا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے ہے وہ ہمارے اور ان کے دلوں کو خوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کس کا دل دنیا کے نمود اور نمائش کے لیے ہے اور کون ہے جو خدا تعالیٰ ہی کے لیے اپنے دل میں سوزوں کو داد رکھتا ہے فرمایا کہ یہ خوب یاد رکھو کہ کبھی روحانیت سعود نہیں کرتی جب تک دل پاک نہ ہو جب دل میں پاکیزگی اور تہارت پیدا ہوتی ہے تو اس میں ترقی کے لیے خاص طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کے لیے ہر قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اور وہ ترقی کرتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ بالکل اکیلے تھے اور اس بے کسی کی حالت میں دعویٰ کرتے ہیں یا یو ناس ونی رسول اللہ علیکم جمیا کون اس وقت خیال کر سکتا تھا کہ دعویٰ ایسا بے یار و مددگار شخص کہ یہ دعویٰ ایسے بے یار و مددگار شخص کا بار آور ہوگا پھر ساتھ ہی اس قدر مشکلات آپ کو پیش آئیں کہ ہمیں تو ان کا ہزار ماہ حصہ بھی نہیں آئیں پھر اس تک دسمسیم علیہ السلام دنیا کو عموماً دنیا کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہماری آخری نصیحت یہی ہے کہ تم اپنے ایمان کی خبرداری کرو نہ ہو کہ تم تکبر اور لاپرواہی دکھلا کر خدا عز الجلال کی نظر میں سرکش ٹھہرو دیکھو خدا نے تم پر ایسے وقت میں نظر کی جو نظر کرنے کا وقت تھا سو کوشش کرو کہ تا کہ تا تمام ساتوں کے وارث ہو جاؤ خدا نے آسمان پر سے دیکھا کہ جس کو عزت دی گئی اس کو پیروں کے نیچے کچلا جاتا ہے اور وہ رسول جو سب سے بہتر تھا اس کو گالیاں دی جاتی ہیں اس کو بدکاروں اور جھوٹوں اور افطرا کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کی کلام کو جو قرآن کریم ہے برے کلموں کے ساتھ یاد کر کے انسان کا کلام سمجھا جاتا ہے سو اس نے اپنے عہد کو یاد کیا وہی عہد جو عیسائیت میں ہے کہ انا نہانوں نزل نظر ذکرا 
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سو آج اسی عہد کے پورا ہونے کا دن ہے اس نے بڑے زور اور حملوں اور طرح طرح کے نشانوں سے تم پر ثابت کر دیا کہ یہ سلسلہ جو قائم کیا گیا اس کا سلسلہ ہے کیا تمہاری آنکھوں نے ایسا قطعی اور یقینی طور پر آنکھوں نے ایسے قطعی اور یقینی طور پر وہ خدا تعالیٰ کے نشان دیکھے تھے جو اب تم نے دیکھے خدا تمہارے لیے کشتی کرنے والوں کی طرح غیر قومت سے لڑا اور ان پر فتح پائی دیکھو آتھم کے معاملے میں بھی کشتی تھی تلاش کرو آج آتھم کہاں ہے سنو آج وہ خاک میں ہے وہ اسی شرط کے موافق جو الہام میں تھی چند روز چھوڑا گیا اور پھر اسی شرط کے موافق جو الہام میں تھی پکڑا گیا دوسری کشتی لے کر رام کا معاملہ تھا بس سوچ کر دیکھو کہ اس کشتی میں ہی خدا تعالیٰ کیسے غالب آیا اور تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ جس طرح اس کی موت کی الہامی پیش گوئیوں میں پہلے سے علامتیں مقرر کی گئی تھیں اسی طرح وہ سب علامتیں ظہور میں آئیں خدا کے کہری نشان نے ایک قوم پر سخت سوگ وارد کیا کیا کبھی تم نے پہلے اسے دیکھا کہ تم میں اور تمہارے رو برو اس جلال سے کیا کبھی تم نے پہلے اس سے دیکھا کہ تم میں اور تمہارے رو برو اس جلال سے خدا کا نشان ظاہر ہوا ہو سو اے مسلمانوں کی ضروریت خدا تعالیٰ کے کاموں کی بے حرمتی مت کرو تیسری کشتی محبت سو کے جلسہ کا معاملہ تھا دیکھو اس کشتی میں بھی خدا تعالیٰ نے اسلام کو بول بالا کیا اور تمہیں اپنا نشان دکھلایا اور قبل از وقت اپنے بندے پر ظاہر کیا کہ اسی کا مضمون بالا رہے گا اور پھر ایسا ہی کر کے دکھلا بھی دیا اور اس مضمون کے بابرکت اثر سے تمام حاضرین کو حیرت میں ڈال دیا کیا یہ خدا کا کام تھا یا کسی اور کا یہ اب جو ذکر مارے ہیں اس جلسے کا جہاں آپ کی کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی پڑھی گئی تھی اور اس کی کامیابی کے بارے میں پہلی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا اور آپ نے اس کا اعلان بھی کر دیا تھا اور پھر غیروں نے برملا اس کا اظہار بھی کر دیا کہ یقیناً یہ کامیاب ترین مضمون تھا پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر چوتھی کشتی ڈاکٹر کلارک کا مقدمہ تھا جس میں تینوں قومیں آریہ اور عیسائی اور مخالف مسلمان متفق ہو گئے تھے تا میرے پر اقدام قتل کا مقدمہ ثابت کریں اس میں خدا تعالیٰ نے پہلے سے ظاہر کر دیا کہ وہ لوگ اپنے ارادے میں ناکام رہیں گے اور دو سو کے قریب آدمیوں کو قبل از وقت یہ الہام سنایا گیا اور آخر ہماری فتح ہوئی پانچویں کشتی مرزا احمد بے کشیار پوری کا مقدمہ تھا جس کے عزیز اور لواہ اسلام سے چھٹا کرتے تھے اور بعض سخت مرتد ان میں سے قرآن شریف کی سخت تقسیب کر کے اور اسلام پر زبانیں بد کھول کر مجھ سے تصدیق اسلام کا نشان مانگتے تھے اور اشتہار چھپاتے تھے سو خدا نے انہیں نشان دیا کہ احمد بیگ عزیز ان کا چند موتوں اور مصیبتوں کے دیکھنے کے بعد تین برس کے اندر فوت ہو جائے گا سو ایسا ہی ہوا اور وہ میاد کے اندر فوت ہو گیا تا معلوم کریں کہ ہر ایک شوخی کی سزا ہے بس آپ نے دنیا کو تمبی کی کہ خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سے لڑائی مت کرو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو مدد و نصرت بھی فرماتا ہے نشانات بھی دکھاتا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پرشوقت الفاظ میں فرمایا ہے کہ دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا بس آج دو سو سے اوپر ممالک میں پھیلی ہوئی جماعت احمدیا اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سچائی دنیا پر ظاہر فرماتا چلا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کے مشن کو پھیلانے والوں میں حصہ دار بنائے اور ہمارے ایمان و ایکان کو مضبوط کرے 
اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توحیق عطا فرمائے اب میں آج کل جو وہ باپ پھیلی ہوئی ہے اس کے بارے میں دنیا داروں کے جو تبصرے ہیں اور تجزیے ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں فلپ جانسٹن ڈیلی ٹیلیگراف اٹھارہ مارچ دو ہزار بیس میں لکھتے ہیں کہ نیٹ فلکس اور اس طرح کے دیگر پلیٹ فارمس کی رپورٹ ہے کہ آج کل دکھائی جانے والی دو ہزار گیارہ کی ایک فلم بہت مقبول ہو رہی ہے جس کا نام کنٹیجن ہے اس کی کہانی میں ایک وائرس کے پھیلاؤ طبی محققین اور صحت کے اداروں کی طرف سے اس بیماری کی شناخت اور اس پر قابو پانے کی شدید کوششوں معاشرتی نظم و ضبط ختم ہونے اور آخر میں اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ویکسین متعارف کروانے کا ذکر ہے وہ لکھتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ شاید ہمارا اس طرح دنیا کی تباہی کے موضوع پر بنی فلموں میں دلچسپی لینا ہمارے لمبا عرصہ رہنے والے استحکام اور ترقی کا نتیجہ ہے جو دنیا دار ترقی کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہے شاید جس کے بارے میں ہم میں سے اکثریت کا خیال ہے کہ یہ ترقی ہمیشہ رہے گی یہ حیران کن ہے کہتا ہے کہ یہ حیران کن ہے کہ صرف دو ہفتوں کے اندر کے دوران ہماری دنیا بالکل الٹ چکی ہے لکھتا ہے آگے کہ ہمارے سارے منصوبے رک گئے ہیں اور مستقبل کے بارے میں ہماری امیدیں غیر یقینی ہیں پھر آگے کہتا ہے کہ نہ تو سر جنگ کے دوران ایٹمی جنگ کا خطرہ اور نہ ہی حالیہ پیش آنے والے مختلف معاشی بحرانوں کا خط... کا ایسا اثر تھا جس طرح آج اس وبا سے ہو رہا ہے یہاں تک کہ گزشتہ پھر لکھتا ہے آگے کہ یہاں تک کہ گزشتہ عالمی جنگ کے دوران بھی لوگ تھیٹر اور سینما اور ریسٹورینٹ اور کیفے کلبوں اور پبز میں جاتے تھے کم از کم یہ چیز تھی جو لوگوں کو میسر تھی لیکن ہم آج کل یہ بھی نہیں کر سکتے پھر کہتا ہے کہ ہم میں سے بیشتر جو دوسری جنگ عظیم کے بعد کے زمانے میں پلے بڑے ہیں ہم لوگوں نے ہمیشہ خوشحالی استحکام اور اطمینان کی توقع کی ہے جس کا پہلی نسلوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ لوگ ایسے حالات میں تھے کہ اس بارے میں سوچتے پھر آگے لکھتا ہے کہ امید ہے کہ سائنس اس بیماری کی ویکسین یا علاج لے کر ہمارے بچاؤ کے لیے آ جائے اور شاید ایسا ہو بھی جائے اور پھر کہتا ہے کہ سیٹل میں امریکہ میں آج انسانی رضاکاروں پر یہ تجربہ کا آغاز ہوا ہے لیکن کہتا ہے کہ بری خبر یہ ہے کہ یہ جاننے میں بھی مہینوں لگیں گے کہ اس ویکسین کا کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں پھر آگے لکھتے ہیں کہ پوری تاریخ میں لوگوں نے اس طرح کے حالات میں اپنے عقیدے کا سہارا لے کر اپنے آپ کو ان حالات سے گزارا ہے پرانی تاریخ جو ہے اگر ایسے حالات پیدا ہوئے خطرناک تو اپنے عقیدے کا سہارا لیا انہوں نے اور اپنے حالات کو گزارا اللہ کی طرف رجوع کیا تاکہ ان لوگوں اور ان کے پیاروں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کو کوئی معنی اور مطلب دیں لا مذہب پھر آگے لکھتا ہے کہ لا مذہب ایسے موقع پر ہمیشہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے ایک سیکولر انسانیت پسندانہ نظریہ اپناتے ہیں یہ بنیادی طور پر ایک روشن خیالی کا تصور ہے لفظ اپناتے ہیں کہ انسانی کوششوں سے ان کا یہ نظریہ ہے کہ انسانی کوششوں سے قدرتی عمل کو ہمیشہ بہتر کیا جا سکتا ہے اور اسے تقدیر یا خدا کے قہر سے جوڑنا ضروری نہیں ہے پھر کہتا ہے کہ ہم نے کتنی بار لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ سائنسدان کچھ حل نکال لیں گے چاہے وہ گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہو یا کوئی وبائی بیماری ہمیں انقریب یہ پتہ چلنے والا ہے کہ آیا اس طرح کی امید رکھنا صحیح ہے یا نہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کہتا ہے کہ میں پھر میں دنیا آ رہا ہے نا خود پھر میں شاید چرچ کی طرف واپس چلا جاؤں ابھی تو میں مذہب سے دور ہوں خدا سے دور ہوں اور جو بظاہر شواہد نظر آ رہے ہیں یہ ظاہر اس طرح کر رہے ہیں اور اگر یہ نہیں ہوتا جس طرح یہ سائنسدان کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی سوچنا پڑے گا 
کہ چرچ کی طرف واپس جائیں مذہب کی طرف واپس جائیں بس اس وائرس نے دنیا کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ خدا کی طرف رجوع کریں لیکن حقیقی خدا اور زندہ خدا تو صرف اسلام کا خدا ہے جس نے اپنی طرف آنے والوں کو راستہ دکھانے کا اعلان فرمایا ہے ایک قدم بڑھنے والوں کو کئی قدم بڑھ کر ہاتھ پکڑنے کا اعلان فرمایا ہے اپنی پناہ میں لینے کا اعلان فرمایا ہے بس ان حالات میں ہمیں جہاں اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے اپنی تبلیغ کو مؤثر رنگ میں کرنے کی ضرورت ہے دنیا کو اسلام کے بارے میں پہلے سے پڑھ کر متعارف کرانے کی ضرورت ہے اور پھر ہر احمدی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کو بتائے کہ اگر بتا اپنی بقا چاہتے ہو تو اپنے پیدا کرنے والے خدا کو پہچانو اگر اپنے بہتر انجام چاہتے ہو تو اپنے پیدا کرنے والے خدا کو پہچانو کہ آخری زندگی کا انجام جو ہے وہی اصل انجام ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اس کی مخلوق کے حق ادا کرو بس یہ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی ہر ایک کو تعاف فرمائے یہ آفات تو اب دنیا دور بھی کہتے ہیں کہ بڑھتی چلی جانی ہے اس لیے اپنے بہتر انجام کے لیے جیسا کہ میں نے کہا بہت ضرورت ہے کہ ہم بھی خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور دنیا کو بتائیں کہ اصل انجام آخری زندگی کا انجام ہے جس کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بہرحال آنا ہوگا اس کے بارے میں ایک ماہر کی تمبی یہ ہے دی ٹائمز میں چھ مارچ میں مضمون چھایا ہوا تھا ایک ماہر نے متنوع کیا ہے کہ خطرناک وائرس کی جنیاتی تبدیلیوں کے عام ہونے کا بہت امکان ہے اور اس کے ساتھ چند برسوں میں ایک نئے کرونا وائرس کی دنیا میں پھیل جانے کا بھی امکان ہے کس نے لکھا ہے کہ ہر اگلا شاید تین سال کے بعد کوئی اور نئی بیماری آ جائے پھر بلومبرگ نے بھی ایک مضمون لکھا وہ کہتا ہے کہ سائنسدان کرونا وائرس پر قابو پا سکتے ہیں لیکن وبائی امراض کے خلاف انسانیت کی جنگ نہ ختم ہونے والی جنگ ہے انسانیت اور جرسوموں کے مابین ارتقاء کے دوڑ میں کیڑے دوبارہ آگے آ رہے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق انیس سو ستر کے بعد سے اب تک پندرہ سو سے زیادہ نئے وائرس دریافت ہوئے ہیں اور اکیسویں صدی میں وبائی بیماریاں پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے اور دور تک پھیل رہی ہیں پھر کہتا ہے کہ اس سے پہلے جو محدود علاقوں میں رہنے والی وبائیں تھیں اب وہ بہت تیزی سے عالمی سطح پر بھی پھیل سکتی ہیں بہرحال اس کی لمبی تفصیلات ہیں یہ تو ساری بیان نہیں ہو سکتی لیکن اپنے انجام بخیر کے لیے جیسا کہ میں نے کہا ہمیں خدا تعالیٰ سے پہلے سے بڑھ کر تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے ہمیں کرونا کی وبا کے بارے میں پہلی میں ہدایت دے چکا ہوں یاد دہانی بھی کروا دوں کیونکہ اب یہ تمام دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہاں بھی اس کا اثر بہت زیادہ ہو رہا ہے اب حکومت بھی اس بات پہ مجبور ہو گئی ہے کہ اقدامات اٹھائے اور زیادہ سخت اقدامات اٹھائے بڑے اقدامات اٹھائے جب بیماریاں آتی ہیں وبائیں آتی ہیں تو ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں اس لیے ہر ایک کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے حکومتی ہدایات پر عمل کریں بڑی عمر کے لوگ بیمار لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا لوگ جن کا قوت مدافعت جسم کی ختم ہو جن کم ہو جاتی ہے ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے بڑی عمر کے لوگ گھروں سے کام نکلیں اور یہی حکومت کا اعلان بھی ہے سوائے اس کے کہ بہت اچھی صحت ہو عموماً گھر میں رہنا چاہیے مسجد میں آنے میں بھی احتیاط کریں یہاں تک 
جمعہ بھی اپنے علاقے کی مسجد میں پڑھیں اور آج کی یہاں حاضری سے بھی لگ رہا ہے کہ اکثر لوگ جمعہ اپنے اپنے علاقوں میں ہی پڑھ رہے ہیں سوائے اس کے کہ اس بات پر بھی حکومت کی طرف سے پابندی لگ جائے کہ جمعہ بھی کلی گیدرنگ بھی نہ ہو عورتیں عموماً مسجد میں آنے سے پرہیز کریں بچوں کے ساتھ آتی ہیں ان کو پرہیز کرنا چاہیے پھر عموماً ڈاکٹر بھی آج کل یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی جسم کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے اپنی آرام کو بھی پر پہ بھی توجہ دینی چاہیے اس کے لیے اپنی نیند کو پورا کرنا چاہیے اپنی نیند پوری کریں خود بھی اور بچے بھی بڑے آدمی کے لیے چھ سات گھنٹے کی نیند ہے بچے کے لیے آٹھ نو گھنٹے یا دس گھنٹے کی نیند ہے اس طرف توجہ دینی چاہیے یعنی کہ ساری رات بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہے اور بارہ بجے تک اس کے بعد صبح اٹھ کے دیکھ تو نماز پہ نہ اٹھ سکے پھر جلدی جلدی اٹھے چند گھنٹوں کے بعد کام پہ جانا ہے اس کی مشکلات پھر سارا دن سستی پھر کمزوری پھر کام کی تھکاوٹ اور اسی وجہ سے پھر یہ بیماریاں جو ہیں حملہ بھی کرتی ہیں اسی طرح بچوں کو بھی عادت ڈالیں جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں آٹھ نو گھنٹے کی نیند پوری کر کے پھر بازاری چیزیں کھانے سے بھی پرہیز کریں ان سے ہی بیماریاں پھیلتی ہیں خاص طور پہ جو چپس وغیرہ کے پیکٹ ہیں یہ بچے کھانے بچوں کو کھانے کے لوگ دے دیتے ہیں یہ ایسی چیزیں جو بنی ہوئی ہیں جس میں بعض پرزرویٹیو ڈالے ہوتے ہیں یہ خطرناک ہیں صحت کے لیے ان سے پرہیز کرنا چاہیے یہ بھی انسانی جسم کو کمزور کرتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ پھر یہ بھی ڈاکٹر آج کل کہتے ہیں کہ پانی بار بار پینا چاہیے ضروری ہے کہ گھنٹے بعد آدھے پونے گھنٹے بعد گھنٹے بعد ایک دو گھونٹ پی لیں یہ بھی بیماری کے سے بچنے کے لیے ایک ذریعہ ہے ہاتھوں کو صاف رکھنا چاہیے اگر سینیٹائزر نہیں بھی ملتے تو ہاتھ ہوتے رہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کم از کم پانچ دفعہ وضو کرنے والے جو ہیں ان کو صفائی کا موقع مل جاتا ہے اس طرح توجہ کریں چھینک کے بارے میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں مسجدوں میں بھی اور عام طور پہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی رومال لا کے رکھ کے ناک پہ رکھ کے یا اب ڈاکٹر کہتے ہیں بعض کے بازو اپنا سامنے رکھ کے اس پہ چھینکیں تاکہ ادھر ادھر چھینٹیں نہ اڑیں بہرحال صفائی بہت ضروری ہے اور اس طرح خیال رکھنا چاہیے لیکن آخری حربہ دعا ہے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے شر سے بچائے ان تمام احمدیوں کے لیے بھی خاص طور پر دعا کریں جن کو جو اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں کسی وجہ سے یا ڈاکٹروں کو شک ہے کہ ان کو بھی یہ وائرس ہے یا کسی بھی اور بیماری میں مبتلا ہیں سب کے لیے دعا کریں پھر اسی طرح کسی بھی بیماری کی کمزوری کی وجہ سے جیسے کہ میں نے کہا وائرس حملہ پر ہو جاتا ہے ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بچا کے رکھے عمومی طور پر ہر ایک کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ دنیا کو اس وبا کی کے اثرات سے بچا کے رکھے جو بیمار ہیں انہیں شفائی کا عملہ عطا فرمائے اور ہر احمدی کو شفا عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ ایمان اور اکان میں بھی مضبوطی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ 